आज के तुम्हारे पढ़ा एमोनिया प्रस्तुति देखो एमोनिया प्रस्तुति करते गथमे ये प्रस्तुत करा है तर एक साधारण नीति आज से साधारण नीति बला हे जेको एमोनिया लवण तरह जेको खार खारक के उत्तप्त कर लेमिया गैस उत्पन्न है एखे देखो दूटो बिक्रिया देखान प्रथम बिक्रिया एमोनियम क्लोराइडर साथे कैलसियम हाइड्रोक्साइड लवण खार उत्तप्त कर उत्पन्न हे कलसियम क्लोराइड एमोनिया गैस एवं जल ठीक और एक बिक्रिया एमोनियम सालफेट एट एमोनियम लवण तार संगे नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड खार तक उत्तप्त कर ले उत्पन्न है सोडियम सालफेट एवं एमोनिया तरह संगे जल तेल यो बिक्रिया देखी जेको एमोनियार लवण के जदि खार खारक सहयोगे उत्तप्त करा एमोनिया गैस उत्पन्न है ये हलो एमोनिया प्रस्तुत साधारण नीति एन पढ़ब एमोनियार परीक्षागार प्रस्तुति अर्थात एमोनिया गैसटी परीक्षागारे कि तैरी है परीक्षागारे को जिन जो तैरी करते जाब प्रथम की कि रासायनिक द्रव्य नेब से देखे दी की कि लागे रासायनिक द्रव्य एमोनियम क्लोराइड एन एच फोर सी एल शुष्क दु नम्बर हो शुष्क क्यलसियम हाइड्रक्साइड बालिचून क्यलसियम हाइड्रक्साइड सी एच होल्ट अर्थात ये दुटो हमारे रासायनिक द्रव्य एमोनियम क्लोराइड एवं क्यलसियम हाइड्रक्साइड एरपर यार शर्त बिक्रियार शर्त कि वन इज टू थ्री भर अनुपाते अमोनिया क्लोराइड एमोनियम क्लोराइड और क्यलसियम हाइड्रक्साइड के भलो भाव मिसिए नीते मिसिए गोलतल फ्लैक्स टेस्ट ट्यूबर मध्य नहीं जो धीरे धीरे उत्तप्त करते हैं अर्थात एक अनुपात एक आयतन एमोनियम क्लोराइड एवं तीन आयतन क्यलसियम हाइड्रक्साइडर मिश्रण के खूब भलो भाव मिसिए नहीं तक गोलतल फ्लैक्सर मध्य टेस्ट ट्यूबर मध्य नहीं धीरे धीरे उत्तप्त करते हैं गल बिक्रिया शर्त नीति और समीकरण परीक्षार नीति की परीक्षागारे एमोनियम क्लोराइड और शुष्क कलिचून मिश्रण के उत्तप्त कर ले बिक्रिया क्यलसियम क्लोराइड एमोनिया जलिय बाष्प उत्पन्न है तमोनियम क्लोराइड और कलिचुन मिश्रण के उत्तप्त कर ले उत्पन्न हे कलसियम क्लोराइड एमोनिया और जलिय बाष्प उत्पन्न हो समीकरण देखो क्यलसियम हाइड्रक्साइड सी एच होल टू प्लस दुई मोल दुईअणु एमोनियम क्लोराइड एन एच फोर सी एल क्यलसियम क्लोराइड दुईअणु एमोनिया उत्पन्न होनु जल वे जलिय बाष्प उत्पन्न होते देखो ये छवि लैबरेटरि एक सिसटेम देखान आज है ये गोलतल फ्लैक्स ना होने एक पद्धति गोलतल फ्लैक्सर मध्य एमोनियम क्लोराइड और क्यलसियम हाइड्रक्साइडर मिश्रण एखे रखा हो तार जाल फ्लैक्सटा के बसाना होर्गम नल के सहाज्ये गैस इटा दिए बैरिए आस मैं संयोग कर निर्गम नल एखे देखा चून स्तम्भ ऊपर एक उल्टो भावे एक गैस जार पत्र रखा आ एगल के स्टैंडार्ड क्लैम क्लैम और स्टैंड सहाज्य अटकान आज है मिश्रण अर्थात एमोनियम क्लोराइड और क्यलसियम हाइड्रक्साइड मिश्रण के तार जाल बसाना आज है बुनसें गैस बार्नार दिए ये उत्तप्त करा बिक्रिया उत्पन्न हे एमिया क्यलसियम क्लोराइड एवं जलिय बाष्प क्यलसियम क्लोराइड पत्र मध्य ही थकल गैस एमोनिया और जलिय बाष्प यही निर्गम नल मध्य दिए आसते थक चून स्तम्भर मध्य दिए प्रवेश पत्र उल्टो कर रखा होने जमा हमने कतगुलो जिन तुम्हारे एक दी देखो अच्छा उत्पन्न एमोनिया के सरसर संग्रह ना ये संग्रह क्या कर 
না তো অ্যামোনিয়ার সঙ্গে জুলিও বাষ্প থাকছে অর্থাৎ অ্যামোনিয়াটা কি ভিজে বা সিক্ত তাকে শুকানো হচ্ছে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড হচ্ছে জল আকর্ষি সে অ্যামোনিয়া থেকে জল টেনে নেবে এবং অ্যামোনিয়ার মধ্যে যে জুলিও বাষ্প আছে সেটাকে দূর করে দিয়ে এইখানে শুষ্ক অ্যামোনিয়া সংগ্রহ মানে জমা হবে এই পাত্রের মধ্যে পাত্রের মধ্যে কি করে জমা করা হয় পাত্রটাকে উল্টো করে রেখেছি এই দিক দিয়ে বাতাস বেরিয়ে যাবে অর্থাৎ বাতাসের নিম্ন অপসারণ হবে এবং আস্তে আস্তে এখানটায় অ্যামোনিয়া গ্যাস ভরে যাবে এই পাত্রটাই অ্যামোনিয়া গ্যাস ভরে গেল কি না কী করে বুঝবো একটা পাত্রের মধ্যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নাও সেখানে একটা কাঁচ দণ্ড ভিজিয়ে নাও অর্থাৎ ওর মধ্যে ডুবিয়ে নাও কাঁচ দণ্ড দণ্ডটাকে দিয়ে সেই এই সিএল মানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সিক্ত কাঁচ দণ্ডটাকে এই পাত্রের মধ্যে ধরো দিয়ে যদি দেখো ওই যে যখনই আমি ধরলাম কাঁচ দণ্ড দণ্ডটা তখন যদি ওই কাঁচ দণ্ডের গা থেকে সাদা ধোঁয়া বেরোতে থাকে তাহলে বুঝবে সাদা ধোঁয়ার মতো একটা বিক্রিয়া হয় সেখানে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড তৈরি হয় এন এইচ ফোর সিএল সেই তাহলে বুঝবে সাদা ধোঁয়া উৎপন্ন করবে বুঝবে যে অ্যামোনিয়া এখানে জমা হচ্ছে এখন এই সংগ্রহটাকে একটু গুরুত্ব দিয়ে আমাদেরকে পড়তে হবে শুষ্ককরণ এবং সংগ্রহ কি হচ্ছে নির্গত অ্যামোনিয়া গ্যাসকে পরাচুন পূর্ণ শোষক স্তম্ভের ভিতর দিয়ে চালনা করে জুলীয় বাষ্প শোষণ করে শুষ্ক অ্যামোনিয়া গ্যাসকে বাতাসের নিম্ন অপসারণ দ্বারা পাত্রে সংগ্রহ করা হয় এইটা মনে রাখতে হবে এখন অ্যামোনিয়ার শুষ্ককরণের ক্ষেত্রে যে আমি ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড ব্যবহার করছি কেন তা বলছে এইটা শুষ্ক করতে গেলে কতগুলো জিনিস আমাদেরকে মাথার মধ্যে রাখতে হবে কীরকম শুষ্ক করতে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড কেন ব্যবহার করছি তার কারণে হচ্ছে কোনো আর্দ্র গ্যাসকে শুষ্ক করার সময় এমন পদার্থ নির্বাচন করতে হবে যে ওই যে পদার্থটা আমি নির্বাচন করলাম সেই পদার্থ যেন বিক্রিয়া না করে অর্থাৎ উৎপন্ন পদার্থের সাথে নির্বাচিত পদার্থ যেন বিক্রিয়া না করে এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে ওরা কি দুজনকে অর্থাৎ একই ধর্মের হতে হবে তাহলে ওই পদার্থ এবং তিন নম্বর ওর জল শোষণ ক্ষমতা থাকতে হবে এই তিনটে জিনিস মাথায় রেখে এগুলো নির্বাচন করা উচিত এখানে অ্যামোনিয়া এবং ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড উভয়ে খাদ্যধর্মী তাই পরস্পর বিক্রিয়া করে না ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড জল শোষক পদার্থ অর্থাৎ জল টেনে শোষণ মানে শুকিয়ে নেবে পদার্থটাকে এবং পরস্পর বিক্রিয়া করে না এই তিনটে কথা মনে রেখে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডকে অ্যামোনিয়ার সিক্ত অ্যামোনিয়াকে শুষ্ক করতে ব্যবহার করা হয় দেখো তাহলে আমরা ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়ে অ্যামোনিয়া গ্যাসকে শুষ্ক করছিলাম অর্থাৎ সিক্ত অ্যামোনিয়াকে শুষ্ক করছিলাম তার কারণগুলো দেখ বললাম এখন কতগুলো প্রশ্ন থাকে কীরকম না তো ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড এইচ টিও সোফোর এইটা দিয়ে বা ফসফরাস পেন্টক্সাইড পি টিও ফাইভ দিয়ে বা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড সিএসিএল টু এই তিনজনই হচ্ছে জল আকর্ষী পদার্থ এইগুলো দিয়ে আমরা সিক্ত অ্যামোনিয়াম অ্যামোনিয়াকে শুষ্ক করি না কেন দেখো প্রথম হচ্ছে ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড হচ্ছে ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড হচ্ছে অ্যাসিড ধর্মী আর অ্যামোনিয়া হচ্ছে খাদ ধর্মী তাহলে অ্যাসিড আর খাদ পরস্পর বিক্রিয়া করে দেবে বিক্রিয়া করে দিয়ে কি উৎপন্ন করবে অ্যামোনিয়াম সালফেট অর্থাৎ উৎপন্ন অ্যামোনিয়া নষ্ট হবে সেই কারণে আমরা অ্যামোনিয়াম অ্যামোনিয়াকে শুষ্ক করতে ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করব না দুই নম্বর ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে যদি ব্যবহার বিক্রিয়া করা হয় ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড তো খার অ্যামোনিয়াও খার তাহলে তো বিক্রিয়া করবে না না এখানেও কি হয় না তো ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের সাথে অ্যামোনিয়া বিক্রিয়া করে একটা জুত যৌগ তৈরি করে সিএসিএল টু কমা দিয়ে এইট এন এইচ থ্রি এই একটা জুত যৌগ তৈরি করে অর্থাৎ উৎপন্ন অ্যামোনিয়া এখানেও নষ্ট হয় তাই ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে অ্যামোনিয়াকে শুষ্ক করা যাবে না তিন নম্বর আসি ফসফরাস পেন্টক্সাইড পি টু ও ফাইভ এটাও জল আকর্ষী পদার্থ তাহলে এটা দিয়ে কেন শুষ্ক করা যায় না না তো পি টু ও ফাইভ ফসফরাস পেন্টক্সাইড সেটা হচ্ছে অ্যাসিড এবং অ্যামোনিয়া হচ্ছে খাট পরস্পর বিক্রিয়া করে দিয়ে কি করবে যৌগ তৈরি করবে কোন যৌগ এটা তো ফসফরাস সালফ অ্যামোনিয়াম ফসফেট বলে একটা যৌগ তৈরি করে ফেলে তার জন্য উৎপন্ন অ্যামোনিয়া নষ্ট হয় তাই অ্যামোনিয়াকে শুষ্ক করতে ঘন সালফিউরিক অ্যাসিডে ব্যবহার করা যাবে না ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডেও ব্যবহার করা যাবে না ফসফরাস পেন্টক্সাইডে ব্যবহার করা যাবে না শুধুমাত্র ব্যবহার করব ক্যালসিয়াম অক্সাইড যে ধর্ম খারধর্মী পরস্পর বিক্রিয়া করবে না অর্থাৎ অ্যামোনিয়ার সাথে বিক্রিয়া করবে না এবং জল আকর্ষী পদার্থ 
এইটুকু মনে রাখবে এবার আসি অ্যামোনিয়া ধর্ম দেখো ধর্ম বলতে দুটো ধর্ম নিয়ে আমরা আলোচনা করব একটা হচ্ছে ভৌত ধর্ম আর একটা হচ্ছে রাসায়নিক ধর্ম অ্যামোনিয়ার ভৌত ধর্ম অ্যামোনিয়া বিশেষ ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত বর্ণহীন গ্যাস জলে অতিমাত্রায় দ্রবণীয় হলো এইটা হচ্ছে মেন এক কথায় বলে দেওয়া হলো বিশেষ ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত বর্ণহীন গ্যাস জলে অতিমাত্রায় দ্রবণীয় আর একটু বলে দিই অ্যামোনিয়ার সম্পৃক্ত জলীয় দ্রবণকে লিকার অ্যামোনিয়া বলে কোশ্চেন দেয় লিকার অ্যামোনিয়া কি তাহলে বলে দেবে অ্যামোনিয়ার সম্পৃক্ত জলীয় দ্রবণকে লিকার অ্যামোনিয়া বলে ভর হিসাবে প্রায় থার্টি ফাইভ পারসেন্ট অ্যামোনিয়া দ্রবীভূত থাকে অর্থাৎ ওই জলটার মধ্যে ভর হিসাবে থার্টি ফাইভ পারসেন্ট অ্যামোনিয়া দ্রবীভূত থাকে এটা মনে রাখবে ছোট কোশ্চেনের জন্য রাসায়নিক ধর্ম অ্যামোনিয়ার রাসায়নিক ধর্ম অ্যামোনিয়া খার ধর্মী গ্যাস লাল লিটমাস দ্রবণ নীল করে তার মানে অ্যামোনিয়া খার ধর্মী যে লাল লিটমাসকে নীল করে অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়াম লবণ উৎপন্ন করে বিক্রিয়ায় দেখানো হচ্ছে অ্যামোনিয়া প্লাস সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হচ্ছে অ্যামোনিয়াম সালফেট আর একটা বিক্রিয়ায় দেওয়া হচ্ছে অ্যামোনিয়া প্লাস নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করছে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া অ্যামোনিয়া দাহ্য বা দহনে সহায়ক নয় কিন্তু অক্সিজেন গ্যাস ভর্তি গ্যাস জারে অ্যামোনিয়া বিক্রিয়ায় হলুদ বর্ণের শিখায় জ্বলে নাইট্রোজেন ও জলীয় বাষ্প উৎপন্ন করে বিক্রিয়ায় দেখানো হচ্ছে অ্যামোনিয়া প্লাস অক্সিজেন নাইট্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে আর জল উৎপন্ন হচ্ছে এইখানে ওয়াসওয়াল্ড পদ্ধতিতে নাইট্রিক অ্যাসিড যে পণ্য উৎপন্ন করা হয় তার একটা বিক্রিয়া দেখানো হয়েছে দেখো আয়তন হিসাবে চার আয়তন অ্যামোনিয়া নিয়েছি আর সাত দশমিক পাঁচ আয়তন অক্সিজেন নিয়েছি এদেরকে সাতশো পঞ্চাশ থেকে নশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় প্লাটিনিয়াম এবং রেডিয়াম অনুঘটকের উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করলে উৎপন্ন করে নাইট্রিক অক্সাইড জল এবং নব্বই দশমিক তিন কিলোজুল তাপ শক্তি এটা একটা উভমুখী বিক্রিয়া এই বিক্রিয়ায় এনো উৎপন্ন করা হয় অর্থাৎ নাইট্রিক অক্সাইড যেটা নাইট্রিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিডের উৎপাদনে মেন উপাদান বলতে পারো নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদনে এই বিক্রিয়াটায় ওয়াসওয়ার্ল্ড পদ্ধতিতে নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন মানে পণ্য উৎপাদন অর্থাৎ শিল্প উৎপাদনে এই বিক্রিয়াটা ব্যবহার করা হয় এরপর হচ্ছে সোডিয়ামের সঙ্গে বিক্রিয়া সোডিয়ামের সঙ্গে অ্যামোনিয়া মানে শুষ্ক তোমার তিনশো ষাট ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় তপ্ত সোডিয়ামের উপর যদি শুষ্ক অ্যামোনিয়া গ্যাস চালনা করা হয় তাহলে সোডামাইড এন এ এনএইচ টু উৎপন্ন হয় আর উৎপন্ন হয় হাইড্রোজেন গ্যাস অর্থাৎ এইখানে হাইড্রোজেন গ্যাস বেরিয়ে আসছে এবং সোডামাইড সোডামাইড ব্যবহার করা হয় আর হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে এই বিক্রিয়াটা প্রমাণ করে যে অ্যামোনিয়াতে হাইড্রোজেন আছে আগের একটা বিক্রিয়াতে দেখেছো এখানে নাইট্রোজেন পেয়েছি এই বিক্রিয়াটা কি পেয়ে গেলাম হাইড্রোজেন পেয়ে গেলাম অর্থাৎ অ্যামোনিয়াতে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন আছে এই বিক্রিয়াগুলো প্রমাণ করে এবার আসছি তোমার বিজারণ ধর্ম বলছে সাধারণ উষ্ণতায় অ্যামোনিয়ার বিজারণ ধর্ম দেখা যায় না কিন্তু তপ্ত কপার বা লেড অক্সাইডে কে অ্যামোনিয়া বিজারিত করে উত্তপ্ত কপার অক্সাইডের উপর দিয়ে অ্যামোনিয়া গ্যাস চালনা করলে ধাতব কপার নাইট্রোজেন এবং জল উৎপন্ন হয় এই বিক্রিয়ায় এই যে নাইট্রোজেন উৎপন্ন হচ্ছে অর্থাৎ এটা বিজারিত হচ্ছে এটা একটা বিজারণ এখানে দেখানো হয়েছে অ্যামোনিয়া বিজারিত হচ্ছে অর্থাৎ অ্যামোনিয়ার বিজারণ ধর্ম দেখানো হচ্ছে অথবা লেড অক্সাইডের উপর দিয়ে উত্তপ্ত লেড অক্সাইডের উপর দিয়ে অ্যামোনিয়া গ্যাস যদি চালনা করা হয় ধাতব লেড নাইট্রোজেন এবং জল উৎপন্ন হচ্ছে অর্থাৎ এখানেও তোমার বিজারণ বিক্রিয়া দেখানো হলো বুঝতে পারলে এবার আসি অ্যামোনিয়ার শিল্প প্রস্তুতি অর্থাৎ উৎপন্ন অ্যামোনিয়াকে কিভাবে বাণিজ্যিকভাবে উৎপন্ন করা হয় মানে প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করতে পারা যাবে 
এখানে শিল্প পদ্ধতিতে যে পদ্ধতিটা ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে হেবার পদ্ধতি এই হেবার পদ্ধতিতে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন যে দুটো নেব সেই তাদের আয়তন হিসাবে ওয়ান ইস টু থ্রি অনুপাতে থাকে যেন মানে এক আয়তন নাইট্রোজেন এবং তিন আয়তন হাইড্রোজেন নেব আর চাপ কত থাকবে দুশো বায়ুমণ্ডলীয় চাপ থাকবে পাঁচশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা থাকবে অনুঘটক হিসাবে ব্যবহার করব লৌহ চূর্ণ এফি চূর্ণ এবং মলিবডেনাম এমো উদ্দীপক হিসাবে ব্যবহার করব এবং এই বিক্রিয়ায় দেখো বিক্রিয়াতে দেখানো হয়েছে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনকে বিক্রিয়া করছি এটা একটা উভমুখী বিক্রিয়া দুশো বায়ুমণ্ডলীয় চাপ নিয়েছি লৌহ চূর্ণ অনুঘটক পাঁচশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা এবং এখানে আছে মলিবডিনাম অনুঘটক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়েছে অ্যামোনিয়া অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে তোমার অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করা হয় এটা হচ্ছে হেবার পদ্ধতি তবে বর্তমানে আরও বেশি পরিমাণে যাতে পাওয়া যায় তার জন্য এই অনুঘটকগুলোর সঙ্গে একটা অনুঘটক উদ্দীপক এই উদ্দীপক মলিডিনাম মলিডিনাম ছাড়াও আর কতগুলো উদ্দীপক ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেটা একটু বই থেকেই দেখে নেবে হলো এবার অ্যামোনিয়ার উৎপন্ন হলো এর ব্যবহার কি একটা প্রথম ব্যবহার হচ্ছে এই অ্যামোনিয়াকে হিমায়ক রূপে অর্থাৎ ঠান্ডা করতে কোল্ড স্টোরেজে ব্যবহার করা হয় অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়া নাইট্রোজ তোমার নাইলন টেরি টেরিলিন এই জাতীয় শিল্পে মানে এইগুলো উৎপন্ন করতে এটা ব্যবহৃত লাগে আর কিসে লাগে ওষুধ শিল্পে অ্যামোনিয়া কিছু কিছু ব্যবহার হয়ে থাকে এই অ্যামোনিয়ার পদ্ধতি আর হচ্ছে ইউরিয়া তৈরি করতেও অ্যামোনিয়া ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ সার সিল সার তৈরি অ্যামোনিয়াম ফসফেট অ্যামোনিয়াম সালফেট এই জাতীয় সার উৎপাদনে অ্যামোনিয়া ব্যবহৃত হয় এবার আসি ইউরিয়ার শিল্প প্রস্তুতি দেখো ইউরিয়া তৈরি করতে গেলে এই অ্যামোনিয়া কার্বন ডাই অক্সাইড লাগছে দুই ধাপে বিক্রিয়া হয় উৎপন্ন হচ্ছে ইউরিয়া এখানে কি লাগে ড্রাই শুষ্ক অ্যামোনিয়া তরল নিতে হবে এবং লিকুইড কার্বন ডাই অক্সাইড নেব দুশো বায়ুমণ্ডলীয় চাপ পে এই বিক্রিয়াটা দুই ধাপে সম্পূর্ণ হয়ে উৎপন্ন করবে ইউরিয়া বিক্রিয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আর ইউরিয়ার ব্যবহার এক নম্বর হচ্ছে সার হিসাবে ব্যবহৃত হয় ওষুধ শিল্পতে ব্যবহৃত হয় আর তোমার ওই বস্ত্র শিল্প কিছু ইউরিয়ার ব্যবহার আছে ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্ত